বাংলাদেশের বাংলাদেশের বাইরে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে যে যেখান থেকে চ্যানেলে দেখছেন আপনাদের সকলকে সাদর আমন্ত্রণ তৃতীয় মাত্রা দেখবার জন্য প্রিয় দর্শক সাম্প্রতিক নানা বিষয় নিয়ে কথা বলবার জন্য আমার সঙ্গে আজকে অতিথি হিসেবে স্টুডিওতে রয়েছেন একজন লেখক অর্থনীতিবিদ সাবেক আমলা এবং রাজনৈতিক এই মুহূর্তে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা মণ্ডলীর সদস্য এবং জাতীয় সংসদ সদস্য বাংলাদেশ সরকারের সাবেক মন্ত্রী ডক্টর মহিউদ্দিন খান আলমগীর স্বাগত আপনাকে তৃতীয় মাত্রায় আপনাকে ধন্যবাদ অনেক দিন ধরেই আপনি নানা কাজে নিজেকে যুক্ত রেখেছেন শিক্ষকতা করেছেন ব্যুরোক্রেট ছিলেন রাজনীতিবিদ হিসেবে দীর্ঘদিন দায়িত্ব পালন করছেন অভিজ্ঞ নানা অভিজ্ঞতা অভিজ্ঞতা সম্পন্ন মানুষ আপনি আপনার কাছে আমার প্রথম প্রশ্ন যে আপনি কি মনে করেন কি না মানে বাংলাদেশ কি কখনো আর একটি ভালো নির্বাচন দেখতে পাবে বাংলাদেশ অবাধ সুষ্ঠু নিরপেক্ষ নির্বাচন আমি আশা করি আমি আশা করি আমাদের এই আঠেরো কোটি মানুষের দেশ এটা এই স্বাধীনতার পর্যায়ে ভুল করবে না আমাদের নির্বাচনের ভিত্তিতে জনগণের জনগণের সম্মতির ভিত্তিতে সরকার প্রতিষ্ঠিত করে সামনে এগিয়ে যেতে হবে আমরা যে স্বাধীনতা অর্জন করেছি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে সেই স্বাধীনতাকে আমরা কোনো মতে ভিন্ন পথে চালিত হতে দিতে পারি না এটা আমাদের এটা আমাদের সকলের স্বার্থে শুধুমাত্র স্বার্থের কথা না আমাদের অস্তিত্বের কথা আমাদের এই অস্তিত্ব সমুন্নত রাখতে হলে নির্বাচন এর মাধ্যমে আমাদের দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার যা প্রয়োজনীয় সকল পদক্ষেপ আমাদের গ্রহণ করতে হবে সো জানুয়ারি মাসে দাদুর জাতীয় সংসদ সংসদ নির্বাচন হওয়ার কথা এবং বাংলাদেশের জনগণের একটা বড় অংশ অবাধ সৃষ্ট গ্রহণযোগ্য অংশগ্রহণমূলক শান্তিপূর্ণ নির্বাচন চায় এবং এখন আমাদের বৈশ্বিক যারা উন্নয়ন সহযোগী আছে বা গোটা বিশ্বেরই একটা আকাঙ্ক্ষা যে বাংলাদেশ একটি অবাধ সুষ্ঠ নিরপেক্ষ নির্বাচন হোক আপনি কি মনে করেন যে জানুয়ারি মাসে বাংলাদেশে সেরকম একটা নির্বাচন হবে নির্বাচন কমিশন সংবিধান অনুযায়ী আগামী বছরের উনত্রিশে জানুয়ারির ভিতর নির্বাচন অনুষ্ঠিত করার দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ করেছেন উনত্রিশে জানুয়ারির ভিতর আগামী বছরের উনত্রিশে জানুয়ারির ভিতর নির্বাচন অনুষ্ঠিত করা আমাদের সাংবিধানিক দায়িত্ব এবং এই দায়িত্ব পালনক্রমে এর সাথে সংশ্লিষ্ট সকল কর্তৃপক্ষ এবং জনগণ সহযোগিতা করবেন এই আশা আমার আছে আমাদের সংবিধান লঙ্ঘন করার কোনো পরিধি নেই সংবিধান লঙ্ঘন করে আমরা কোনো ক্রমেই আমাদের উন্নয়নের যে গতি সে গতি আমরা ধরে রাখতে পারবো না সংবিধান অমান্য করে আমরা দেশের মানুষের যে রাজনৈতিক অধিকার আছে সামাজিক অধিকার আছে নাগরিক অধিকার আছে তার আক্ষ করতে সম্পন্ন হবো না বলে আমি বিশ্বাস করি এখানে আপনি যেটি বলছেন যে উন্নয়নের গতি ধরে রাখা যাবে না দেশে যদি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা অক্ষুণ্ণ না থাকে শক্তিশালী না হয় তাহলে উন্নয়ন যেটা হয় সেটা অনেক সময় ধরে রাখা যায় না বা তার স্থায়িত্ব পায় না এটা একটা দিক দ্বিতীয়ত হচ্ছে আপনি সংবিধানের কথা বলছেন নিঃসন্দেহে সংবিধান এটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় কিন্তু সংবিধান তো কোনো বাইবেল নয় এবং সংবিধান জনগণের আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন তার মধ্যে দিয়ে গড়ে ওঠাই স্বাভাবিক কিন্তু বাংলাদেশের গত বান্ন বছরে আমরা দেখেছি যারাই ক্ষমতায় থেকেছেন তারা কখনো নিজের স্বার্থে ব্যক্তি স্বার্থে গোষ্ঠী স্বার্থে দলের স্বার্থে সংবিধান বারবার পরিবর্তন করেছেন জনগণ অধিকাংশ ক্ষেত্রে উপেক্ষিত থেকেছে সো জনগণের কথা বলে মানে সংবিধানের কথা বলে সব কিছু নিজেদের মতো করাটা গণতান্ত্রিক পন্থা কি না এবং সংবিধানের বাইরে গিয়ে আপনি নিজে আপনি যে দল করছেন সেই দলও বিভিন্ন সময় বিভিন্ন দাবি উত্থাপন করেছেন এবং সবে সংবিধানের বাইরে গিয়ে সেই সব দাবি নিষ্পন্ন করা হয়েছে দেখুন সংবিধান দেশের সর্বোচ্চ আইন সংবিধান জনগণ পরিবর্তন করতে পারে পরিবর্তন করার যে পদ্ধতি সেই পদ্ধতিও কিন্তু সংবিধানে লিপিবদ্ধ করা আছে আমি যেটা বলতে চাচ্ছি সেটা হলো এই যে সংবিধান যতক্ষণ পর্যন্ত বলব আছে ততক্ষণ পর্যন্ত এটা অলঙ্ঘনীয় সংবিধান যদি জনগণ সংবিধান সংবিধানে যে পদ্ধতি বলা আছে বা বিবৃত করা হয়েছে সেই অনুযায়ী পরিবর্তন করতে পারে সেই অনুযায়ী সংবিধান অনুসরণ করা হবে কিন্তু সংবিধানকে প্রাধান্য দিতে হবে সংবিধান লঙ্ঘন করে সংবিধানের অনুপস্থিতিতে আমাদের দেশ সাংবিধানিকভাবে কিংবা গণতান্ত্রিক পদ্ধতি অনুযায়ী মানুষের অধিকার রক্ষা করার জন্য এগিয়ে যাবে এটা বিশ্বাস করার কোনো সংগত কারণ আছে বলে আমি মনে করি না সেটা তো অনেক সময় হতে পারে যে সংবিধানে গণত জনগণের আকাঙ্ক্ষাকে ধারণ করা এবং সেটা যদি ক্ষমতায় যারা আছেন তাদের সঙ্গে ক্ষমতার বাইরে যারা আছেন তাদের মধ্যে একটা মতভিন্নতা তৈরি হয় সেক্ষেত্রে যে সহনশীলতা দরকার বা যে ডায়ালগ দরকার এবং সেটা এক একমত পোষণ করে বা একটা জায়গায় এসে সংবিধানে পরিবর্তন করে সিদ্ধান্ত উপনীত হওয়া যায় এবং আমরা উনিশশো নব্বইয়ের পরে দেখেছি উনিশশো 
এরপরেও আমরা বিভিন্ন সময় দেখেছি যে সংবিধানের বাইরে গিয়ে আসলে ঐকমত্যের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত হয়ে একটা পরিবর্তন হয়েছে এখন সংবিধানের বাইরে যে কোনো পরিবর্তন হয়নি বরং সংবিধান যথাযথভাবে সংশোধন করে বা পরিবর্তন করে পরিবর্তন নিশ্চিত পরিবর্তন করা হয়েছে এই লক্ষ্যে এই লক্ষ্যে যারা যারা আইনজ্ঞ যারা সংসদের সদস্য যারা রাজনীতিবিদ তাদের সকলের মধ্যে আলাপ আলোচনা প্রয়োজন আলাপ আলোচনা অনানুষ্ঠানিকভাবে আনুষ্ঠানিক হতে পারে কিন্তু আমি মনে করি আলোচনার পথ বন্ধ করে আগে থেকে কোনো শর্ত মেনে আলোচনায় বসতে হবে এই ধরনের দাবি উত্থাপন করে যে প্রক্রিয়ার কথা আপনি বললেন সেই প্রক্রিয়া অনুসরণ করা যায় না কিন্তু আপনি যখন সংবিধানের কথা বলছেন সংবিধান মেনে যদি যেভাবে এক পেশা একের পর এক নির্বাচন বাংলাদেশে হচ্ছে এবং মানুষ মনে করে যে তারা ভোট দিতে পারছে না এখন যার বয়স তিরিশ পঁয়ত্রিশ অনেক তরুণী ভোট দিতে পারে না এমনকি আপনারা যে দল করেন সেই দলের অনেক নেতাকর্মীরাও ভোট খুন্দে গিয়ে ভোট দিতে পারে না বলে অনেক সময় তারা নানা প্ল্যাটফর্মে তারা বলেন তো সেরকম একটা ভোটের পরিবেশ যদি না হয় এবং দু হাজার চোদ্দোতে বিরোধীরা নির্বাচনে অংশ নেয়নি আঠারোতে তারা নিয়েছে পরে তারা বলেছে যে রাতের বেলা ভোট হয়েছে এবং চব্বিশে যে ভোট হবে সেখানে দেখা যাচ্ছে যে বিরোধীদের বিরোধীরা অংশনিক সেরকম কোনো প্রয়াস ক্ষমতাসীনদের মধ্য থেকে না নাই কারণ বিরোধীদের প্রধান বিরোধী দলের নেতৃবৃন্দের প্রায় সবাই জেলে এবং নিয়মিতই তারা জেলে যাচ্ছেন দু মাস তিন মাস বাকি নির্বাচনের আপনি একটা ইনক্লুসিভ ইলেকশান কীভাবে করবেন দেখুন দু হাজার সালে বা দু হাজার সালে নির্বাচন সম্পর্কে যে আপত্তির কথা আপনি প্রকারান্ত উত্থাপন করলেন এই আপত্তি কিন্তু সেই নির্বাচনের পরবর্তী পর্যায়ে উত্থাপিত হয়নি এখন উত্থাপিত হওয়ার কোনো যৌক্তিক কারণ আমি দেখি না কারণ যে নির্বাচন আমরা মেনে দু হাজার পরে বা দু হাজার পরে দেশ পরিচালনা করেছি সেটা দু সালে এসে যদি আমরা মনে করি সে কাজটি সঠিক হয়নি সেটা বোধ সঠিক আইনের উচ্চারণ কিংবা জনস্বার্থের উচ্চারণ বলে মনে করার কোনো সম্ভব কারণ নেই আমি মনে করি যেটা সেটা লোহেই যে সংবিধান সম্পর্কিত ব্যাপারে বা কোনো আইনের ব্যাপারে যদি কারো তরফ থেকে কোনো আপত্তি থাকে কিংবা কোনো দাবি দেওয়া থাকে সে নিয়ে আলোচনা সবসময় হতে পারে কিন্তু আলোচনা শুরু করার আগে যে আলোচনায় উত্থাপিত শর্ত মেনে আলোচনায় বসতে হবে এই ধরনের কোনো দাবি উত্থাপন করলে তো আলোচনা হয় না না কিন্তু বিরোধীরা তো প্রথমত বলছে যে তারা সংলাপে আপনাদের সঙ্গে গিয়েছিল দু হাজার নির্বাচনের আগে এবং সে সময় বলা হয়েছিল যে এটি অবাধসৃষ্ট নির্বাচন হবে নিরপেক্ষ নির্বাচন হবে হয়নি এবং চোদ্দো আঠারোর পরে নির্বাচনের প্রশ্ন প্রশ্নগুলো ছিল না সেটা বলা যাবে না প্রশ্নগুলো সবসময় ছিল কিন্তু হয়তো জোরালোভাবে উত্থাপিত হয়নি তার জন্যে যেটি বলা হয় যে সেই পরিবেশটা আসলে ছিল না মানুষ যে প্রতিবাদ করবে সংঘবদ্ধ হবে সেই পরিবেশটা আসলে এসছে দু হাজার একুশের ডিসেম্বরে যখন র্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটেলিয়নের উপরে ইউএস স্যাংশন আসলো তারপর থেকেই বিরোধীরা আসলে কথাবার্তা বলতে খানিকটা সুযোগ পাচ্ছে এবং স্বাধীন মত প্রকাশেরও সাধারণ মানুষও সুযোগ পাচ্ছে যারা বিরোধী দলের রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত নেই এই পরিবেশটা আগে ছিল না যে কারণে হয়তো জোরালোভাবে সংঘবদ্ধভাবে সেই সব অভিযোগ আসেনি এখন দু হাজার সালে এবং দু সালে আমি নিজে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছিলাম এবং নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার পর নির্বাচনে জয়ী হয়ে বা নির্বাচনের ফল আমার সহযোগিতার অনুকূলে বা প্রতিকূলে আপনার দর্শন করে আমি এমন কোনো কিছু দেখিনি যার ভিত্তিতে বলা চলে যে জনগণ সেই নির্বাচনে যে ফল লাভ করা হয়েছে তার বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছেন আমি যেটা বলতে চাচ্ছি সেটা হলেই দু হাজার সালে কিংবা দু হাজার সালে নির্বাচনের অব্যাহতি পর্বে যদি এই ধরনের আপত্তি আপনার উত্থাপন করা যেত তাহলে নিশ্চয়ই সেটা বিবেচনা করা যেত এখন দু সালে মানে দু হাজার চব্বিশ সালের নির্বাচনের পাককালে শেষ পর্যায়ে যদি বলি আমরা বলি বা কেউ বলে বা কোনো পক্ষের তরফ থেকে বলা হয় যে এই শর্ত মেনে আমরা নির্বাচনে যাব তাহলে আমি মনে করি সেটা গণতান্ত্রিক কোনো দাবি নয় আমাদের যে দাবি যে কোনো মহল থেকে সকল পর্যায়ে সকল সময় উত্থাপিত হতে পারে এবং সকল সময় সকল পর্যায়ে উত্থাপিত হলে আপনাদের আমাদের যে সংবিধান আছে দেশের যে প্রচলিত আইন আছে সেই আইন অনুযায়ী জনসাধারণ আপনার নির্ধারণ করবেন কোন দাবি তারা গ্রহণ করবেন না না করবেন যেমন উদাহরণ তো আমি বলতে চাচ্ছি যে দেখুন বঙ্গবন্ধুর হত্যার বিচার হয়েছে 
বিচার হয়েছে বিচারের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছিল আজকে যারা গণতন্ত্রের কথা বলেছেন তারাই প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছিলেন শুধু তাই নয় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করার পর তারা যখন ক্ষমতায় ছিলেন সেই তারা তখন সেই বিচারের কাজও প্রায় বন্ধ করে দিয়েছিলেন কিন্তু যে কথা আমি বলতে চাইব এই প্রসঙ্গে তা হলো এই যে আওয়ামী লীগ সরকারের সময়ে আমরা এই বিচার কার্য সম্পন্ন করার পরও এই বিচারের যে বাকি যে অংশ আছে সে অংশ কিন্তু এখনও সম্পন্ন করতে পারিনি যেমন উদাহরণ তো আমি বলতে চাচ্ছি বিচারে যে সকল আপনার যে যে সকল অপরাধীরা আপনার অপরাধী বলে বিবেচিত হয়েছেন যাদের দণ্ডিত করা হয়েছে তাদের সকলকে এখন পর্যন্ত শাস্তি দেওয়া সম্ভব হয়নি ঠিক তেমনি ও বলা যেতে পারে যে এই হত্যাকাণ্ডের এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডের নির্মম হত্যাকাণ্ডের পেছনে কুশিলভ হিসাবে যারা কাজ করেছে তাদের মুখোশও কিন্তু উন্মোচন করা হয়নি তারপরও বলা যেতে পারে যে এই বিচারের সাথে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য যে হত্যাকাণ্ড তারও বিচার হয়নি যেমন শেখ মনির হত্যাকাণ্ড বিচার হয়নি সেন্নিয়ামতের হত্যাকাণ্ডের বিচার হয়নি এই বিচারগুলো সম্পন্ন করা প্রয়োজন এবং সেটা আমি মনে করি যে যে দলেই আমরা থাকি না কেন যে দলের তরফ থেকেই আপনার কথা বলা হোক না কেন গণতন্ত্র যদি আমাদের এখানে সমুন্নত রাখতে হয় অপরাধীকে যদি শাস্তি দিতে হয় এবং যারা অপরাধ করবে তাদের তাদের মনে যদি আপনার শাস্তির ভয় ঢুকিয়ে রাখতে হয় জনস্বার্থে তাহলে এই কাজগুলো আমাদের করতে হবে এবং এই কাজগুলো করার অনুকূলে সকলকে এগিয়ে আসতে হবে সকলকে সমর্থন দিতে হবে কিন্তু এখানে দুটো প্রসঙ্গ একটা হচ্ছে যে আপনি বলছেন যে এটা তেইশ সালে কেন এই দাবিটা উঠছে তা দাবিটা আসলে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের এই বিধানটি যখন সং বাতিল করা হলো সংসদে তারপর থেকে বিভিন্ন মহল এই দাবি করে আসছে এবং হ্যাঁ এ কথা ঠিক যে বিরোধীরা বলছে যে সংলাপ হবে আমাদের শর্ত মানলে কিন্তু সাম্প্রতিককালে যখন বিভিন্ন আমাদের উন্নয়ন সহযোগী দেশগুলোর পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে যে শর্তহীন সংলাপের জন্য মনে হচ্ছে যে তারা মোটামুটিভাবে সেটা তো রাজি কিন্তু আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক বলছেন যে এখন আর সংলাপের সময় শেষ কোনো অবস্থাতেই সংলাপ হবে না আরেকটা হচ্ছে যেটি আপনি বলছেন নিঃসন্দেহে যে কোনো অপরাধের বিচার হওয়া বাঞ্ছনীয় কিন্তু সেক্ষেত্রে যদি পিক অ্যান্ড চুজ থাকে যে আমি এই অপরাধের বিচার করব এটা করব না আমি আমার দলের লোক হলে তারটা করব না অন্যদেরটা করব। সেটা তো নিশ্চয়ই নিঃসন্দেহে আমাদের দলের বিচার কি আমি তো মনে করি যে আপনার শেখ মনির হত্যার বিচার জন্য সকল দলের থেকে দাবি হওয়া উচিত সেন্নিয়াবাদের হত্যার বিচারের বিষয়ে সকল দলের তরফ থেকে দাবি হয় উত্থাপন করা উচিত এবং আমি মনে করি বঙ্গবন্ধুর হত্যাকাণ্ডের পেছনে যারা কুশিলাভ হিসেবে কাজ করেছে তাদের সকলের বিচার হওয়া উচিত এবং সে সম্পর্কে জাতিগতভাবে ঐক্যবদ্ধভাবে আমরা আমাদের দাবি উত্থাপন করে যাব এবং করব আর আরেকটি কথা আরেকটি আপনার মন্তব্য সম্পর্কে আমি আপনার প্রতি মন্তব্য করতে চাই আপনি বলেছেন যে কোনো রাষ্ট্রের তরফ থেকে ওই তথাকই তো আপনার স্যাংশন দেওয়ার পরবর্তী পর্যায়ে এই ধরনের দাবি উত্থাপিত হয়েছে আমি যা আমি আমি বলেছি যে পরিবেশটা দাবিটা জোরালোভাবে তারা আমি র্যালি করতে পারছেন এভাবে যদি ওই পরিবেশ সৃষ্টিতে যদি আপনার কোনো আপনার বাইরের কোনো রাষ্ট্রের তরফ থেকে কোনো উত্থাপিত দাবিরকে আমরা আমাদের আলোচনার কেন্দ্র বা ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করি তাহলে আমি মনে করি আমরা দেশের জনগণের প্রতি সুবিচার করছি না আমাদের দাবি উত্থাপিত হতে হবে আমাদের জনগণের তরফ থেকে আমাদের দূরে সরে গেছে বা সহনশীল আচরণ করেছে সে কারণে পরিবেশটা তৈরি হয়েছে তো সাংসন কাজ করেছে দেখুন আইন শৃঙ্খলা বাহিনী যদি তাদের আইনগত যে ভূমিকা নির্দেশ করা হয়েছে সেই সেই ভূমিকা থেকে দূরে সরে যায় তাহলে তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে তাদের বিরুদ্ধে মামলা হতে পারে কিন্তু সেটা হবে দেশের প্রচলিত আইন দেশের মানুষের মানুষের দাবির প্রেক্ষিতে ভিন্নতর কোনো রাষ্ট্র থেকে বা কর্তৃপক্ষ থেকে কোনো দাবি উত্থাপিত হলে আমরা করবো আর নাহলে করবো না আমার মনে এটা ঠিক নয় এটা সুদৃষ্টিসম্মত কাজ নয় আপনার সঙ্গে আমি একমত যেমন উদাহরণ তো আমি বলছি যে আপনার গত সপ্তাহে বোধ হয় আপনার আফ্রিকার চারটি দেশের উপর আপনার আপনার ওই তথাকই তো স্যাংশন আপনার আরোপ করা হয়েছে স্যাংশনের বাইরেও আরও কিছু আপনার হয়েছে তো সে আরোপ করার যে যে আপনার আপনার যে বাধ্যবাধ্যকতা কিংবা সে আরোপ করার যে ইপসিত 
अपना चारित्रिक दाबी दाबी भित्तिक मनोभव से ही देश के तरफ थे जो उत्थापित होत ना क्योंकि देश के तरफ थे उत्थापित होना से कथा तो अपनी बोलते हैं ना कारण बिोधी राजनीतिक दलगुल सीभिल सोसाइटी मानवाधिकार संगठनगुल जतिसंघर आपनर परामर्शक क्या करवर्ती पर इडी अमिन साथ देखा हो कथाय देखा हो देखा हो नि्यूयर्के इडी अमिन आपनर शासन सम्पर्कित से देश मानव अधिकार दृष्टिकोण के अनेक आपत्ति क्योंकि को दबी हमें उत्थापन करी एन क्यों एट हे एन तो इडी अमिन चले ग धरा चोर बहरे पृथिवीर मर्तलोक धरा चोर बहरे एन ये उदाहरण तो हमें बीजे जो दबी उत्थापन कर मानवाधिकारंगितुडिसियल एनफोर्स डिजेपियारेंस हेखने डिजिटल सिक्यूरिटी एक्ट परवर्ती संशोधित सैबार सिक्यूरिटी एक्टर मत ड्राकोनियन लज आंगलेश जेहतु आंतर्जा मानवाधिकार संगे स्वर कर प्रेक्षी लंगित एक देश और एक देश उन्नयन सहयोग से कथा बोलते ही कारण सनदे स्वर से ही शर्त भित कर स्मारक सही कर विधान अनुजाई समझोता स्मारक अनुशासन अनुजाई सकल क्या कर दरकार जब उन्नीसश बाषट्टी साल जे अपना राजनैतिक अधिकार सम्पर्कित जनगण के राजनैतिक अधिकार सम्पर्कित समझोते सही अनुसरण करा दरकार ठीक तेमनी परवर्ती पर मानव अधिकार समित जोगुणु आपनर घोषणा जोगुणु आपनर समझोत सही कर सम्मति दी से अनुसरण करा दरकार से क्षेत्र से क्षेत्र को व्यत्यय किंबा धरने अवहला मन करी जतिगत भावे अवहला कर सह्य करार्जन तैरी नई जदि एक क्षेत्र में अभिजोग थे अभिजोग उत्थापित होते से अभिजोग तदंत हो उचित और से ही अभिजोग भित संश्लिष्ट सकल के तरफ थे यही निश्चित देवा प्रयोजन जे हम सकल क्ज एम भाव निर्वाह करब जाते ये अभिजोग भित अभिजोग को नागरिक अधिकार रक्षाकरण प्रतिकूले उत्थापित ना होते ये देख मानव अधिकार किंबा धरें जनगण के राजनैतिक अधिकार ये संविधान अठारो और एक सन उच्छेदे सुस्पष्ट बला संविधान जो अनुसरण करी तेल देखो जो एक क्षेत्र में मानव अधिकार सम्मित जे घोषणा जा सकल जति प्राय सकल जति ग्रहण कर पृथ्वीव्यापी सकल जति ग्रहण कर घोषणा अनुजाई हमारे क्ज करार अनुज्ञा अनुशासन संविधान ही आज संविधान के तो आसले सब चाहते बस पालन करते हैं जरा क्षमत आता तरा जो गाइडलैन ठीक करें क्यों बाकी संगठन प्रतिष्ठानगल से भाव क्या करें क्योंकि बांग्लेश मानुष तो जुडिसियर पर आस्था अने की बोलें जेटा हुए गया थे। आ, 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 के बोलें जेटा पलिटिसाइजेशन हो गए लफोर्सिंग एजेंसिसगुलो पलिटिसाइज एखे शुदुम्रा क्षमतासन पीएनपिर समय जतियों पार्टी समय हो आवी लीगर समय एक ही जिन हे सरकार जा बोलने तई तारा मानवें आपनी आपनी निजे प्रजातंत्रे कर्मकर्ता छें एक प्रजातंत्रे कर्मकर्ता से आनी स्मरण कर दिए को दल सरकार नार मन आज एक कागजे क्या करतम से ही कागजे सम्पादक अपनी लिखे शुरोनमे सो आसले तो शेष पर्त जो देखा जा तो आसले प्रजातंत्रे जनगण के क्यों क्ज करा सबाई सरकार दल सरकार दल सरकार देश परिचालना कर सरकार जो शुदुम्रार दल एक गोष्ठ कथा चिंता कर प्रयोजन संविधान एक सौ तेत अनुच्छेदे सुस्पष्ट भाव सरकार जरा क्या करें तक प्रजातंत्रे कर्मत कर्मचारी हिसाब से आख्यित कर 
বলতে গর্ববোধ করছি যে এই আখ্যায়িত করণের পেছনে আমরা বঙ্গবন্ধুকে যে কথাগুলো বলেছিলাম সে কথাগুলো তিনি গ্রহণ করেছেন এখন প্রজাতন্ত্রী কর্মরত কর্মচারী হিসাবে সকল কর্মচারী যদি তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব আইনসম্মতভাবে করে তাহলে এই ক্ষেত্রে কোনো অভিযোগ হতে পারে না ক্ষেত্র বিশেষে ব্যর্থই হয় এবং আমি মনে করি যদি ব্যর্থই ঘটে তাহলে সাথে সাথে তারা প্রতিবাদ করা উচিত এবং প্রতিবাদ হলে আমাদের জনসাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠ সংখ্যায় কিংবা আপনার সংশ্লিষ্ট বিচার বিভাগের মাধ্যমে তার প্রতিবাদ করতে পারে তার সংশোধন দাবি করতে পারে তার সংস্কার দাবি করতে পারে সে কাজটা আমাদের করা উচিত বলে আমি মনে করি এবং এক্ষেত্রে আমাদের কাজ করার পরিধি যথেষ্ট বিস্তৃত বলে আমি মনে করি আপনি আপনি নিজের দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ছিলেন এবং আপনি আজকে যদি বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় ছবি দেখেন কিংবা সোশ্যাল মিডিয়াতে ছবি দেখেন বা ভিডিও ফুটেজ দেখেন দেখবেন যে আপনি পুলিশ আছে পুলিশের সামনে কারো হাতে লাঠি কেউ হয়তো বাস পুড়িয়ে দিচ্ছে বা লাঠি নিয়ে অন্যদের উপরে আক্রমণ করছে পুলিশ ভূমিকা পালন করছে না আবার পুলিশ হয়তো অন্য কারো উপরে খুবই চড়াও হচ্ছে সো এটা যখন হয় তখন আপনি যে চিত্রগুলি দেখেছেন সেই চিত্রগুলি আমিও দেখেছি আমার তরফ থেকে যে বক্তব্য এবং আমি প্রসঙ্গ ক্রমে উল্লেখ করছি যে আপনার খালেদা জিয়ার আমলে কিংবা তার আগে আপনার সামরিক বাহিনীর শাসন আমলে আমি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হওয়ার আগে আমিও নিজে জেলে ছিলাম আপনি জেলে ছিলেন আপনি পথে নির্যাতিত হয়েছেন আমরা সেটা জানি আমার পৃষ্ঠ তো এই একই ধারা অব্যাহত আছে এবং ওই আপনার তথাকেই তো আপনার যে ওই মৌলবাদীদের খেলাফতিদের আন্দোলন দমন করার ব্যাপারেও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হিসাবে আমার তরফ থেকে যা করে নিয়মিত করেছি আমি আমার অভিজ্ঞতার আলোকে যেটা বলতে চাই যে আইনসম্মতভাবে আইন রক্ষা করার জন্য জনগণের অধিকার রক্ষা করার জন্য এবং মানুষের মানব অধিকার রক্ষা করার জন্য লক্ষ্যে যদি কোনো গোষ্ঠী বিশেষের কিংবা ধরুন কোনো দল বিশেষের আক্রমণ থেকে কাউকে রক্ষা করতে হয় কোনো দুষ্কৃতিকারীর বিরুদ্ধে যদি কোনো ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হয় তাহলে পুলিশকে নিশ্চয়ই হাতিয়ার নিয়ে অবতীর্ণ হতে হবে না না আমি বলছি পুলিশ করবে কিন্তু পুলিশ যদি বেসামরিক লোকজনদের সঙ্গে নিয়ে করে লাঠি সোটার সঙ্গে তাদের সঙ্গে থাকে কোনো রাজনৈতিক পরিচয়ের এক পক্ষের লোক তাত্ত্বিকভাবে আমি যেটা বলতে চাইব সেটা হলো এই যে কোনো রাজনৈতিক দলের অনুকূলে কিংবা তাদের পক্ষে যদি কাজ করে বা মিলেমিশে যদি সেটা অভিপ্রত নয় সেই ধরনের কোনো অভিযোগ যদি হয় তাহলে নিশ্চিতভাবে তার তদন্ত করা উচিত এবং তদন্তে যারা অপরাধী মিলে সাব্যস্ত হবে তাদের বিচার হওয়া উচিত কিন্তু আমি যেটা বলতে চাচ্ছি সুস্পষ্টভাবে যে চিত্রগুলো দেখার ভিত্তিতে আপনি কথা বলেছেন সেই চিত্রগুলো আমারও দেখার সুযোগ হয়েছিল সেই সুযোগের ভিত্তিতে আমি বলতে চাচ্ছি যে পুলিশ এক্ষেত্রে আইন শৃঙ্খলা রক্ষা করার জন্য যতটুকু করণীয় ততটুকুই করেছে লক্ষ্য করবেন একজন পুলিশ প্রাণ দিয়েছে তাকে মেরে হত্যা করা হয়েছে কোনো অন্যান্য পুলিশ তখনও কিন্তু যারা হত্যা করেছিল তাদের উপর গুলি বর্ষণ করেননি আমি বলবো যে হ্যাঁ পুলিশকে কিংবা কোনো নাগরিককে যদি নিয়ম এভাবে হত্যা করা হয় তাহলে পুলিশ মৃত্যু পুলিশ সর্বাত্মক আইনগত ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে পুলিশ আইন রক্ষা করানোর ক্ষেত্রে দুষ্কৃতিকারা যদি বাস পোড়ায় কিংবা ধরেন ঘর পোড়ায় কিংবা কাউকে আঘাত করে কাউকে আপনার হত্যা করে তাহলে পুলিশ তো নিষ্ক্রিয় থাকতে পারে না সেই জন্য পুলিশকে কিন্তু সৃষ্টি করা হয় নাই পুলিশকে আইন শৃঙ্খলা রক্ষা করার জন্য জনসাধারণকে নিরাপত্তা দেওয়ার জন্য এবং অপরাধীকে দমন করার জন্য অপরাধীর অপচেষ্টা ব্যাহত করার জন্য সৃষ্টি করা আপনি কি মনে করেন আপনি একজন রাজনীতিক আপনি আমি আমি জানি আমরা যে আপনি জেল কেটেছেন আপনি রাজপথে নির্যাতিত হয়েছেন পুলিশ কর্তৃক নির্যাতিত হয়েছেন আমার প্রশ্ন যে পুলিশ কিভাবে আপনি কি মনে করেন যে পুলিশ যখন বলে যে একটা ঘটনার ঘটলেই তদন্ত হওয়ার আগেই যে এটি অমুক দল করেছে ওরা করেছে এরা করেছে সেটাকে আপনি কীভাবে উত্তর দিলেন এবং আমরা দেখছি যে পুলিশ কর্মকর্তারা অনেক সময় এখন সবাই না কেউ কেউ খুব রাজনৈতিক বক্তব্য দিচ্ছেন এবং খুব অ্যাডভান্স দিয়ে দিচ্ছেন ঘটনা ঘটার সঙ্গে সঙ্গে তারা সিদ্ধান্ত জানিয়েছেন এক্স ওয়াই জেড ওই সংগঠন করেছে এরা করেছে এদের রাষ্ট্রের বা প্রজাতন্ত্রের কোনো কর্মচারীর তরফ থেকে এই ধরনের বক্তব্য দেওয়া আপনার আমি মনে করি এটা সমীচীন নয় কিন্তু যে বক্তব্যের কথা আপনি বললেন সে বক্তব্যগুলো আমিও শুনেছি সেখানে বলা হয়েছে যে এই কয়জনকে ধরা হয়েছে বা এইজন করেছেন তারা তদন্ত দেখা গেছে তারা এই দলের বা এই গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত সেটা পুলিশ বলতে পারে আগের থেকে বলছে এরা করছে এদেরকে আমরা এটা করতে পারবো না করবো না এবং সে কথা তারা বলছেন এবং আরেকটা বিষয় হচ্ছে যে আপনি এখন গত কয়েক বছর ধরে মামলা হচ্ছে এবং আঠাশ অক্টোবরের পরেও অনেক মামলা হয়েছে এবং এই মামলাগুলোকে এখন এক ধরনের গায়বি মামলা হয় গায়বি মামলা হয় অনেক মামলায় আসামি দেখা যাচ্ছে যে বহু বছর ধরে বিদেশে আছেন কোনো কোনো আসামি কারাগারে আছেন কোনো কোনো আসামি মৃত তাদের বিরুদ্ধে মামলা হচ্ছে তাতে কি বোঝা যায় না যে এই মামলাগুলো আসলে 
এক ধরনের রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে তৈরি করে করে করা মানে বাই ডিসিশন করা এটা দেখুন বিচার বিভাগ বিচার বিভাগের কাজ যদি দেখা যায় যে পুলিশ অন্যায় ভাবে কারোর বিরুদ্ধে মামলা করেছে কিংবা গায়ে তথাকিত তাহলে সেটা বিচার বিভাগ দেখবে কিন্তু যে কথা আপনি বললেন সেই কথার অনুসরণ করে আমি বলতে চাচ্ছি যে কয়েকটি ক্ষেত্রে পুলিশ ওই প্রাথমিক তদন্ত প্রাথমিক রিপোর্ট বা ফার্স্ট প্রাথমিক তথ্য ভিত্তিক যে প্রতিবেদন বা ফার্স্ট ইনফরমেশন রিপোর্ট দেওয়ার সময় বলেছেন যে এক্ষেত্রে সতেরো জন উদাহরণত বা বিশ জন আসামিকে ধরা হয়েছে আরও কয়েকজন অজ্ঞাত বা আপনার এখন পর্যন্ত অশনাক্তকৃত আসামি আছে সেটা পুলিশ বলতে পারে সে ব্রিটিশ আমল থেকে পুলিশ রেগুলেশন অফ বেঙ্গল যে আইনের আওতায় পুলিশ পরিচিত হয় সেখানে বলা হয়েছে আমাদের যে সিআরপিসি আছে সেখানেও সে সেই আপনার সেভাবে পরিচালনা করার অধিকার দেওয়া হয়েছে আমি কোনো পুলিশ দলের তরফ থেকে যদি আপনার কোনো চোর কিংবা ধরেন দস্যু ধরা পড়লো এবং বলা হলো ধরা পড়ার পর যে এদের সাথে আর সংশ্লিষ্ট আরও কিছু ব্যক্তি আছেন বা আরও কিছু অপরাধ দিয়েছেন তাদের ধরার আমরা চেষ্টা করছি তারা সেটা উল্লেখ করতে পারেন তাদের প্রতিবেদনে তখন সংশ্লিষ্ট বিচার বিচার বিভাগ বিচারের বিভাগ বিচার যিনি পরিচালনা করবেন তার দায়িত্ব হবে ওই যে যথাযথ সময়ে ওই যে যারা শনাক্ত হবেন বা হয়েছেন বা যাদের হওয়ার কথা তাদেরকে যথাযথ শনাক্ত করে আদালতে উপস্থাপন করার দায়িত্ব পুলিশের উপর অর্পণ করা সেটা বিচার বিভাগ নিশ্চয়ই দেখবেন এমনি আপনার কেমন ফিলিংস হয় আমরা স্বাধীনতার আগ থেকে দেখছি যে রাজনীতিবিদদের ক্ষমতায় যারা থাকেন বা এই ল এনফোর্সিং এজেন্সিসগুলো বা অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলো রাজনীতিবিদদের অতি অনেক সময় চোর দুর্নীতিবাজ দুর্বৃত্ত দুষ্কৃতকারী এই হিসাবে আখ্যা দিয়ে থাকেন চর্চা করি আমাদের অধিকারের সাথে অন্যের অধিকারের সমুন্নত রাখার আপনার ব্রত গ্রহণ করি তাহলে এগুলি আস্তে আস্তে কমে যাবে আমি দুই একটি উদাহরণ দিচ্ছি যেমন ধরেন উনিশশো সালে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের জয়ের পর আপনার ক্লিমেন্ট এটলি এবং উইনস্টন চার্চিল যথাক্রমে আপনার রক্ষণশীল দল এবং শ্রমিক দলের প্রধান হয়ে আপনার সাধারণ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছিলেন সেখানে উইনস্টন চার্চিলকে আপনার আক্রমণকারী এবং আপনার হত্যাকে হিসেবেও আখ্যায়িত করা হয়েছে সেটা পরবর্তী পর্যায়ে আলোচনার ভিত্তিতে যারা করেছেন তারা ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন এবং এই ধরনের কথা এখন বলা হয় না কিন্তু এর এরপরে সাম্প্রতিককালে লক্ষ্য করুন আপনার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প তাকে কি বলা হচ্ছে কিংবা ট্রাম্প অন্যদের কি বলছেন তো আমার মনে হয় এগুলো সম্পর্কে আমাদের সচেতন হয়ে অন্যের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ অক্ষুণ্ণ রেখে এবং অন্যের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ অক্ষুণ্ণ রেখে নিজের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ পোষণের জন্য আমাদের আরও সচেতনভাবে কথা বলা চমৎকার বলেছেন আপনি যে অন্যের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ না থাকলে আসলে নিজের প্রতি শ্রদ্ধাবোধটা প্রতিষ্ঠা করা যায় না আমি আবার একটু নির্বাচনের জায়গায় ফেরত যাই বিএনপি এবং আরও বেশ কিছু রাজনৈতিক দল বিরোধী রাজনৈতিক দল যদি এই নির্বাচনে অংশ না নেয় তাহলে দু হাজার চোদ্দ আঠারো কি বার্তা দিবে বিশ্বকে যে বাংলাদেশ গণতন্ত্রের কোন জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে যদি তারা অংশগ্রহণ না করে হ্যাঁ অংশগ্রহণ করবার কোনো সুযোগ আছে বলে মনে হচ্ছে না অংশগ্রহণ কারণ সবাই ছেলে কোনো সুযোগ নেই বিএনপি নেতারা অনুভূত না আমি বলছি যে সেই সুযোগও তো নাই কারণ তাদের তারা তারা সবাই জেলে নেতৃবৃন্দ অলমোস্ট না জেলে না হয় পালিয়ে বেড়াচ্ছেন বিএনপি নেতা কর্মীরা একটা প্রধান দল কিভাবে নির্বাচন তাদেরকে আপনার জেলে না হয়েছে আপনার সুনির্দিষ্ট অপরাধের আলোকে এবং এই সুনির্দিষ্ট অপরাধের আলোকে বিচারণে তাদেরকে ইতিমধ্যে আপনার সমর্পণ করা হয়েছে নির্বাচন তফসিল ঘোষণা করার পর যদি দেখা যায় যে তারা তাদের তরফ থেকে আপনার নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার অভিপ্রায় প্রকাশ করছেন এবং সংশ্লিষ্ট আদালত যদি সেই মর্মে সন্তুষ্ট হয় তাদেরকে আদালত শর্তহীনভাবে বা শর্তা তিনি মুক্তি দিতে পারেন সে তো আমাদের আইনেই আছে এবং আমাদের আইনে ও দেখবেন আমাদের অতীত ইতিহাস যদি আমরা দেখি আমাদের আইনে ওই ইয়েতে আপনারা জেলে থেকে অন্তরীণ থেকেও নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার উদাহরণ আছে এবং অংশগ্রহণ করে জয়ী হওয়ার উদাহরণ সেটা আছে কিন্তু একটা পুরো একটা দল বা যেহেতু বিরোধী পক্ষকে হাত পা বেঁধে আমি প্রসঙ্গে যে কথা বলতে চাই যে যেহেতু নির্বাচন হবে সেহেতু কোনো ব্যক্তি বিশেষ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবেন বলে অপরাধ করে ছাড়া পাবেন এটা তো আমাদের আইনে নাই 
না কিন্তু অপরাধী তারা যদি বলে যে আমাদেরকে অপরাধী বানিয়ে দেয়া হচ্ছে আমাদেরকে নির্বাচনের বাইরে রাখবার জন্য আমাদের পুরো র‍্যাঙ্ক এন্ড ফাইলে এ টু জেড সবাইকে আপনি অপরাধী বানিয়ে মামলার মধ্যে এখন ভিন্ন ভাবে যদি চিন্তা করুন ধরেন যে ব্যক্তি সারা জীবন সঞ্চয় করে একটি বাস আপনার তৈরি দিয়েছেন কিনে নিয়েছেন চালাচ্ছেন তার জীবে ঘুষি বিনা অপরাধে তার বাসটি যদি যারা পুড়িয়ে দেয় যাদের নিঃসন্দেহে নিঃসন্দেহে অপরাধ কিন্তু সেই অপরাধ কে করেছে সেটা তো প্রমাণিত না তাহলে এটাও অপরাধ ওটাও অপরাধ হ্যাঁ এটাও অপরাধ কিন্তু এই অপরাধ কে করেছে সেটা প্রমাণিত না এখন মিশ্র প্রতিক্রিয়া আছে আছে এটা কে করেছে পুড়িয়েছেন যারা বাস পুড়িয়েছেন আমি যত দূর শুনেছি পুলিশের কাছ থেকে দেখেছি তাদেরকেও যেখানে যেখানে চিহ্নিত করা সম্ভব হয়েছে সেখানে তাদের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে না কিন্তু যে কোনো অপরাধ সিনিয়র নেতাদের থেকে কি বাস করাতে যায় না অপরাধ যখন সংগঠিত হয় তখন যথাসম্ভব দ্রুত তার সাথে সেই অপরাধ সম্পর্কিত প্রাথমিক প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট বিচারে আমাদের উপস্থাপন করতে হয় পুলিশকে উপস্থাপন করতে হয় তাই তারা করে বাট সিনিয়র নেতারা আপনার মত নেতা নিশ্চয়ই বাস করানোর অভি বাস করাতে যাবে না বা সিনিয়র নেতারা নিশ্চয়ই বিএনপি মহাসচিব নিশ্চয়ই এখন অভিযোগ হয়েছে এটা বিচারালয় দেখবেন যদি বিচারক মনে করেন যে তিনি এই কাজ করেন নি বিচারক তাকে মুক্তি দিবেন কিন্তু সেটা তো একটা প্রক্রিয়ার ব্যাপার এবং লম্বা প্রক্রিয়ার ব্যাপার ওই প্রক্রিয়ারে তো অনুসরণ করতে হবে সেটা সরকার কিন্তু ধরেন আমি রাজনীতি নির্বাচনকে সামনে রেখে একটা কৌশলগত একটা সুবিধা আদায়ের জন্য এই কাজ করলো কিনা আমি বলে কিংবা রাজনীতি নেতা আপনার তথাগত নেতা আছে বলে আমার তরফ থেকে যদি কোনো অপরাধ সংগঠিত হয় তাহলে আমাকে ছোঁয়া যাবে না এই ধরনের কোনো আপনার সেটা কেউ এই আইনের ঊর্ধ্বে নয় কিন্তু আইনের শাসন দেয় না আইনের শাসন না সেটা দেয় না কিন্তু পারসেপশন তো ম্যাটার করে পলিটিক্সে এবং আপনি কখন কখন কোন কাজটা করলেন হঠাৎ করে এতদিন ধরে তারা সভা সমাবেশ করতে পারলো একটি সমাবেশের দিনে এসে তাদের সব কিছু বন্ধ করে দেওয়া হলো এখন যদি এই ধরনের এবং সেটা নির্বাচনকে সামনে রেখে কি না বললাম যে বাস পুড়িয়েছে মানুষকে মেরেছে পুলিশকে মেরেছে তখন তো সমাজের তরফ থেকে সরকারের তরফ থেকে পদক্ষেপ নিতেই হবে এমনিতে আরেকটা আরেকটা প্রশ্ন যে এই যে শুধু তো বাংলাদেশের ভেতর থেকেই না বাংলাদেশের বাইরে থেকেও শুধু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রই না যদিও তারা নির্বাচনকে সামনে রেখে একটি ভিসা পলিসি দিয়েছে আমরা দেখছি যে ইউরোপীয় ইউনিয়ন অস্ট্রেলিয়া কানাডা বিভিন্ন দেশ থেকেই যুক্তরাজ্য তারা বাংলাদেশের নির্বাচনের দিকে তাকিয়ে আছে এবং নির্বাচনটা অবাধ সৃষ্ট অংশগ্রহণমূলক শান্তিপূর্ণ হোক সেই দাবি তাদের এবং এর আগে আপনি লক্ষ্য করেছেন যে একশো পঁচাশি জন বিশ্ব নেতা একটি বিবৃতি দিয়েছিলেন একটি প্রসঙ্গে তার মধ্যে মোর দ্যান হান্ড্রেড নোবেল লরিয়ার্স আছেন তারাও বলছেন যে বাংলাদেশে নির্বাচনের দিকে তারাও তাকিয়ে আছেন এবং বাংলাদেশ একটা অবাসৃষ্ট এবং প্রধান প্রধান দলের অংশগ্রহণে নির্বাচন হতে হবে না হলে সেটা আন্তর্জাতিক মানের নির্বাচন হবে না সো এবং আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমগুলো যারা অত্যন্ত বিখ্যাত গণমাধ্যমগুলো পত্রপত্রিকা ম্যাগাজিনগুলো তারা বাংলাদেশের এই নির্বাচন বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতি ভোটাধিকার পরিস্থিতি শ্রম অধিকারের পরিস্থিতি এগুলো নিয়ে যেসব রিপোর্ট করছে সেগুলো কোনোটাই বাংলাদেশের জন্য সম্মানজনক বা মর্যাদা কর্ণ এই বিষয়ে যথাযথভাবে মানব অধিকারের যে প্রত্যয় আছে আপনার গণতন্ত্রের যে প্রত্যয় আছে সেই প্রত্যয়ের আলোকে যে কোনো সংস্থা যে কোনো দেশ তাদের তরফ থেকে মতামত পেশ করতে পারেন সে অধিকার তাদেরও আছে বিশ্বব্যাপী সকল মানুষের আছে যেমন ইসরায়েলের এই অমানবিক কর্মকাণ্ডের প্রতিবাদ আমরা এখান থেকেও করছি কিন্তু যে কথা আমাদের মনে রাখতে হবে তা হলো এই যে এই সচেতনতা সৃষ্টি কিংবা আপনার প্রচার করার আপনার মাধ্যম হিসাবে আমরা যদি কোনো দেশের আভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করি সেটা কিন্তু কাম্য হবে না সকল দেশ স্বাধীনতায় যারা স্বাধীন দেশ স্বাধীন বলে বা আপনার জাতিসংঘের সদস্য দেশ হিসেবে স্বীকৃত তাদের তাদের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা এটা তো আমাদের আমরা যে আপনারা চুক্তি অনুযায়ী আমরা আপনার ইয়েতে জাতিসংঘের ইয়ে হয়েছি সদস্য হয়েছি সেই চুক্তি অনুযায়ী করা যায় না আমরা যে কথা বলতে চাচ্ছি সেটা নয় এক্ষেত্রে মানব অধিকারের প্রত্যয় মানব অধিকারের প্রত্যয় নির্বাচনের প্রত্যয় নির্বাচনের পদ্ধতি কোনো সম্প্রদায়ের উপর যদি অত্যাচার অবিচার হয় সে সম্পর্কে পৃথিবীব্যাপী প্রতিবাদ হতে পারে মতামত পেশ করা যেতে পারে কিন্তু মতামত পেশ করার অভিভাবক পেশ করার মাধ্যমে যদি আমরা বলি যে এটাই হতে হবে কিংবা যদি আমরা অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করি খারাপ কথা না যে অবাধ 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 সুষ্ঠু গ্রহণযোগ্য নির্বাচন এটা তো কোনো খারাপ কথা না সেটা বিবেচনা করা হবে সংশ্লিষ্ট দেশ 
বিবেচনা করবে যেমন যেমন উদাহরণ তো উদাহরণ বলছি ভারত ভারত গণতান্ত্রিক দেশ তো ভারত গণতান্ত্রিক দেশ ভারতের মণিপুরে কিংবা ধরুন মেঘালয়ে নির্বাচন সম্পর্কিত বিষয়ে ভারতের বাইরে থেকেও কতিপয় দেশ আপত্তি উত্থাপন করেছে এবং সেই আপত্তি উত্থাপন করার ফলশ্রুতিতে ভারতীয় কর্তৃপক্ষ কতিপয় ক্ষেত্রে পদক্ষেপ নিয়েছেন কিন্তু সেই পদক্ষেপ অন্যান্য ক্ষেত্রে যেমন পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে কিংবা বিহারের ক্ষেত্রে বা উত্তরপ্রদেশের ক্ষেত্রে তারা নিতে সক্ষম হননি এই জন্যে যে সংশ্লিষ্ট রাজ্যের মানবাধিকারে মানবাধিকার সম্পর্কে সচেতন যে জনসাধারণ সংঘর্ষ জনসাধারণ সেটাকে সেটাকে তারা স্বাগত জানাননি সেটার প্রয়োজন আছে বলে মনে করেননি আমাদের এখনও আমি মনে করি এই পরিস্থিতিতে ভিন্নতর দেশ আমরা পরাধীন দেশ নই ভিন্নতর দেশ আমাকে পরিচালিত করবে এটা তো কাম্য নয় নিশ্চিত করে আমাকে পরামর্শ দিতে পারে পরামর্শ দিতে পারে সে পরামর্শ আমি বিবেচনা করব আপনি বিবেচনা করবেন কিন্তু ভিন্নতর দেশের ভিন্নতর দেশের ইচ্ছে অনুযায়ী অভিপ্রায় অনুযায়ী কিংবা তার মত অনুযায়ী আমি দেশ পরিচালনা করব যদি আমি স্বাধীন স্বাধীন দেশ নই আপনি স্বাধীন নন স্বাধীন নই কিন্তু স্বাধীন দেশের স্বাধীন নাগরিকদের স্বাধীন নাগরিকরা যদি স্বাধীনভাবে তারাও দেশের মধ্যে মত প্রকাশ করতে না পারে কোনো বিশেষ গোষ্ঠীর জন্যে বা বিশেষ ব্যক্তির জন্যে বা বিশেষ দলের জন্যে সেক্ষেত্রে কি করবার আছে বা আমার ঘরে যদি অশান্তি থাকে এবং সেই অশান্তি যদি আমার চারপাশকে ক্ষতিগ্রস্ত করে ডিস্টার্ব করে তা আমার প্রতিবেশীরা কি করবে এবং সেটা নিষ্পত্তির জন্য আপনি ভারতের কথা বলছিলেন আমি জাস্ট একটা উদাহরণ হিসেবে আপনাকে ওরা বলেছেন ঠিক তেমনি ভারত আপনার গতকালই তো বোধ হয় হ্যাঁ ভারতের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের যে যুক্তরাষ্ট্র একসাথেই বলেছেন যে তারা অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করবেন না এটা দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয় এটা ভারত যুক্তরাষ্ট্রের কাছে জানিয়েছে কিন্তু আমার প্রশ্ন চীন বলেছে তো তারাও তো আপনার লক্ষ্য করছে এখন এখন ধরেন আমি উদাহরণ তো বলছি যে আজকে তাইওয়ান সম্পর্কে যদি আমি কোনো আপনার ইয়ে আমাদের কোনো উক্তি দেই এবং সেই উক্তি যদি চীন গ্রহণ না করে সেই জন্য কি আমি চীনের বিরুদ্ধে আমার তরফ থেকে কোনো ব্যবস্থা বা পদক্ষেপ নিতে পারি তাই কাজে এটা দেখতে হবে যে কতটুক আমি যেতে পারি আমি সুস্পষ্টভাবে বিশ্বাস করি এবং সুস্পষ্টে বিশ্বাস করার জন্য দেশের সকল মানুষকে আমি আবেদন জানাবো যে আমার দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করার কোনো অধিকার ভিন্নতর দেশের নাই তারা মতামত দিতে পারে স্বাধীনতার প্রত্যয় গণতন্ত্রের প্রত্যয় সম্পর্কে আলাপ আলোচনা হতে পারে আমরা মত বিনিময় করতে পারি কিন্তু এটাই করতে হবে এই মতই করতে হবে এটা বললে তো আমার যে স্বাধীনতা সে স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হয় এবং স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ করার জন্যে আমি নিজে দায়ী হব না আমার যারা উত্তরাধীর গেছেন তাদেরকেও আমি ওই দায়ের দায় ডিগরে আবদ্ধ করে যাব না এখন এখানে আপনার আপনার কাছে আমার পেশ যে আপনি চীনের উদাহরণটা বার টানলেন একাধিকবার চীন তো ধরেন চোদ্দোর পরে আঠারোর পরে বর্তমানে আপনারা যখন নির্বাচিত হয়েছেন আপনাদেরকে অভিনন্দন জানাতে এক ধরনের প্রতিযোগিতায় লিপ্ত ছিল এবং চীনকে কেউ গণতান্ত্রিক দেশ হিসেবেও মনে করে না তার এখানে মানবাধিকার নিয়ে অন্যান্য সকল ধরনের অধিকার নিয়ে প্রশ্ন আছে তো চীনের কথা আমি যদি বাদও দিই যে তিন চীন এটা বলবেই কারণ চীনের সঙ্গে পশ্চিমাদের এক ধরনের ডেমোক্রেটিক ভ্যালুজ নিয়েও এক ধরনের ফাইট আছে কিন্তু বিশ্বের অন্যতম বৃহত্তম গণতান্ত্রিক দেশ হিসেবে পরিচিত ভারত ভারত বলছে শুনতে খুবই ভালো শোনায় যে যুক্তরাষ্ট্রকে তারা বলছে যে তোমরা এখানে হস্তক্ষেপ করবে না কিন্তু একই সঙ্গে সে কিন্তু আবার বলছে যে কেন আপনাদেরকে তার ক্ষমতায় তারা ক্ষমতায় দেখতে চায় ভারত যুক্তরাষ্ট্রকে বলেছে পত্র পত্রিকায় আপনিও পড়েছেন আমিও পড়েছি তো সেটাও তো এক ধরনের পক্ষপাতিত্ব বা হস্তক্ষেপ এবং এই হস্তক্ষেপ তারা দু হাজার চোদ্দো নির্বাচনের আগে তাদের পররাষ্ট্র সচিব এখানে এসে করেছেন হুসেন মোহাম্মদ এরশাদ সেই কথা প্রকাশ করেছেন এবং মিস্টার প্রণব মুখার্জির বইতে আছে দু সালে কিভাবে আপনাদেরকে ক্ষমতায় আসতে তিনি বা তারা সহযোগিতা করেছেন তো এগুলো তো এক ধরনের হস্তক্ষেপ আপনি যুক্তরাষ্ট্রকে বলছেন যে তুমি হস্তক্ষেপ করবা না কিন্তু তাদের স্বার্থে তারা চাইছে যে এখানে একটা বিশেষ রাজনৈতিক দল ক্ষমতায় থাকে আবার চীনের কথা বলছেন চীনের যে রাষ্ট্রদূতের বক্তব্যের প্রেক্ষিতে ইতিমধ্যেই বিএনপি আবার পাল্টা একটা বিবৃতি দিয়েছে তারা বলেছে যে এই বক্তব্য তাদের কাছে গ্রহণযোগ্য নয় এবং আপনি তো তাদের ডিসকার্ড করতে পারবেন না তারাও জনসংখ্যার একটা বড় অংশ আমি দুটো মন্তব্য করব আপনার মন্তব্যের বিপরীতে প্রথম মন্তব্য হলো যে চীন জাতিসংঘের সদস্য চীন আমাদের নিরাপত্তা পরিষদের কিন্তু স্থায়ী সদস্য এবং চীন এই সদস্য হওয়ার কারণে জাতিসংঘের তরফ থেকে যে মানবাধিকার সংজ্ঞা সঙ্গ আছে তারও কিন্তু একজন আপনার পরিচালক সদস্য কাজেই চীনের তরফ থেকে আপনার যা আমাদের মানবাধিকারের প্রতিকূলে অবস্থান না হচ্ছে এবং সেটা আমরা অবজ্ঞা করব এটা বোধ আমাদের পক্ষে বলা সঠিক নয় এক দুই হলো 
ভারত দু হাজার আট কিংবা দু হাজার চোদ্দো বা দু হাজার আঠেরো সালে নির্বাচনে বাংলাদেশের নির্বাচনে আপনারা হস্তক্ষেপ করেছে বলে কোনো কিছু আমাদের জানা দু হাজার চোদ্দো সালে নির্বাচনের আগে ভারতীয় পররাষ্ট্র সচিব সুজাতা সিং এসে বিভিন্ন দলকে বলেছেন যে আপনারা নির্বাচনে যান কি ভোট দিয়েছেন বা কোনো কিছু করেছেন তারা নির্বাচনে যেতে প্রভাবিত কিন্তু আমি ধরেন ভারত এবং ভারতের প্রয়াত রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখার্জির বইয়ে স্পষ্ট করে তিনি বলেছেন কিভাবে আওয়ামী লীগকে ক্ষমতা এনে আমি আর একটু আগে যেতে চাই উনিশশো একাত্তর সালে ভারত আমাদের সাংত যুদ্ধকে আপনার সর্বাত্মক সমর্থন দিয়েছে এটা নীতির প্রশ্ন এটা নীতির প্রশ্ন এটা মানব অধিকারের প্রশ্ন সেই নীতি এবং মানব অধিকারের প্রশ্নে এখনও কিছু কিছু লোক কথা বলছেন কিছু কিছু দেশ কথা বলছেন সেসব কথা অনুযায়ী আমাদের তরফ থেকে যতটুকু আপনার পদক্ষেপ নেওয়া দরকার সে পদক্ষেপ আমরা নেব কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে আমরা তাদেরকে আমাদের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে দেব এটা সুস্পষ্টভাবে দেখুন সুস্পষ্ট উনিশশো বাহাত্তর সালের কথা আমি বলি উনিশশো বাহাত্তর সালে শ্রীমতী গান্ধী যখন ঢাকা এসেছিলেন প্রথম প্রথম ইয়েতে তখন আপনার আমাদের এই সরবার্ডি উদ্যানে সভা হওয়ার পর তিনি আমাদের ওই আগের যে গণভবন আছে সেই গণভবনে গিয়েছিলেন এবং গণভবনের ওই দেখবেন যে দক্ষিণ পূব কোনায় একটি কাচের ঘর আছে এখানে বঙ্গবন্ধু সন্ধ্যার সময় মাঝে মাঝে চা বা কফি খেতেন এখানে এই আপনার সভা শেষ হওয়ার পর বঙ্গবন্ধুর সাথে শ্রীমত গান্ধী যখন বসেছিলেন তখন ঘটনাক্রমে আমি সেখানে উপস্থিত ছিলাম বা উপস্থিত হয়েছিলাম সেখানে বঙ্গবন্ধু সুস্পর্শে বলেছিলেন শ্রীমতী গান্ধীকে যে ভারতীয় সৈন্য বাংলাদেশ থেকে কখন আপনি নিয়ে যাবেন এবং বলেছেন যে আমার স্বাধীনতা শ্রীমতী গান্ধী বলেছেন যে আপনি তো এখন স্বাধীন দেশ আপনি যা আপনার প্রয়োজন আপনি করবেন আমি আপনাদের সহায়তা করব ভারত সহায়তা করবে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন হেসে বলেছিলেন আমি তো এখনও পরিপূর্ণ স্বাধীন নই মানে আপনার সৈন্য আমার এখানে আছে আপনার সৈন্য কোন দিন আমাদের এখানে যাবে তখন শ্রীমতি গান্ধী বলেছিলেন যে আপনার পরবর্তী জন্মদিন সতেরোই মার্চ তার আগেই ভারতীয় সৈন্যরা চলে যায় এবং তাই তালে গিয়েছিল এখন যেটা বলার সেটা হলো এই যে কতিপয় মানে আপনার ইতিহাসের ওই কতিপয় ক্ষণে আপনার যেখানে সশস্ত্র বিপ্লব হয় সেখানে এক দেশ আরেক দেশের সাথে বন্ধুভাবাপন্ন হয়ে আপনার কাজ করে ভারত সেখানে কাজ করেছিল আমরা দেখেছি কিন্তু এর পরবর্তী পর্যায়ে আমি স্বাধীন হওয়ার পর আমার এখান থেকে বিদেশি সৈন্য চলে যাওয়ার পর আমার অভ্যন্তরীণ বিষয়ে তারা হস্তক্ষেপ করবেন হস্তক্ষেপ করবেন প্রাকৃতিকভাবে হস্তক্ষেপ করবেন এটা তো কাম্য নয় এটা হলে তো আমি স্বাধীন নই ভিন্নতর কোনো দেশকে প্রাকৃতিকভাবে আমার দেশের অভ্যন্তরে হস্তক্ষেপ করার কোনো অধিকার আমি দিতে পারি না এবং তাই আমরা অনুসরণ অনেকেই বলে থাকেন যে ভারত এটি সেকুলার রাষ্ট্র অফিসিয়ালি আমরা সেকুলার বলি তারা না বললো কিন্তু সেই ইমেজটাই তার এবং সেই ভারতে তো একটি ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দল ক্ষমতায় এবং সেখানে এনআরসিসি বা অন্যান্য আরও যেসব পদক্ষেপ বা অন্য ধর্মাবলম্বীদের উপরে নিপীড়ন নির্যাতনের নানান অভিযোগ আছে আমি সেই বিতর্কে যাচ্ছি না কিন্তু আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে তারা যেখানে ধর্মভিত্তিক রাজনীতি তাদের সেখানে করছে এবং একটি প্রভাবশালী দল সেখানে ক্ষমতায় আছে সো বাংলাদেশের ক্ষেত্রে তারা আবার এই কনসার্ন কীভাবে ব্যক্ত করে যে সেখানে আমি অসাম্প্রদায়িক দেখতে চাই ধর্মভিত্তিক রাজনীতি দেখতে চাই যদি বিজেপির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে কথা বলে থাকেন তাহলে আমি বলবো যে বিজেপির যে ইয়ে আছে গঠনতন্ত্র আছে সেখানে ধর্মের কোনো উল্লেখ নাই ইনফ্যাক্টই হলো আপনার হ্যাঁ তাদের অধিকাংশ সদস্য আপনার একটি বিশেষ ধর্ম অনুসারী সেটা কিন্তু তাদের ধর্মের কোনো উল্লেখ নাই আর দুই হলো ভারতীয় সংবিধানেও কিন্তু ভারত যে ধর্ম হ্যাঁ ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্র নয় সেটা আমাদের আমাদের এখানে আমাদের এখানেও যদিও বলা হয়েছে যে আপনার ইসলাম রাষ্ট্রীয় ধর্ম এটা এসাদ প্রবর্তন করেছিলেন তার নিজের সাথে আমরাও কিন্তু ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্র নই তো সেটা মনে রেখে আমাদের তরফ থেকে যে পদক্ষেপ নেওয়া সে পদক্ষেপ আমরা নেব আপনি একজন অর্থনীতিবিদ অর্থনীতির শিক্ষক ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকতা করেছেন দেশে বিদেশে দেশের অর্থনীতি খুবই খারাপ অবস্থায় সবগুলো ইন্ডেক্সই এখন আর অনুকূলে নয় যদিও দেশে অনেক দৃশ্যমান উন্নয়ন হয়েছে মেগা মেগা প্রকল্প হয়েছে কিন্তু জীবন মান মানুষের খুবই কষ্টে আছে আপনি জানেন এখন গার্মেন্টস শ্রমিকরা তাদের মজুরি একটা বৃদ্ধি করা হচ্ছে তাতেও তাদেরকে নিবৃত্ত করা যাচ্ছে না কারণ দ্রব্যমূল্য এতটাই ঊর্ধ্বগতি যদিও অর্থনীতির এই পরি রিজার্ভ অনেক কমে গেছে যে রিজার্ভ নিয়ে আপনারা একসময় অনেক গর্ব করেছেন যদিও এর পেছনে কোভিডকে দায়ী করা হয় ইউক্রেন রাশার যুদ্ধের প্রসঙ্গটা আনা হয় এখন মধ্যপ্রেছের কিন্তু পাল্টা আরও অভিযোগ আছে যে দুর্নীতি অনিয়ম অব্যবস্থাপনা মানি লন্ডারিং এগুলো এবং এগুলো একটা বহুলাংশে দায়ী আজকের এই অর্থনৈতিক সংকটের কারণে এবং 
খুব একটা আশার জায়গা যে দেখাতো দেখানো যাচ্ছে সেটাও না এবং আর্থিক ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ খুবই একটা দুর্বল অবস্থায় দুর্বল চিত্র আমরা দেখতে পাই এমনকি এই নেতৃত্বে যারা আছেন তাদেরকে নিয়ে পত্র পত্রিকায় অনেক রিপোর্ট ছাপা হয়েছে যে আর আসলে তারা এই বিষয়ে কোনো মনোযোগী দেন না দেখুন আর্থিক ব্যবস্থাপনায় আমরা দুর্বল আছি আমি এই কথা বলবো না তবে আর্থিক ব্যবস্থাপনা আমাদের উন্নতি করার পরিধি আছে সেই পরিধি যথেষ্ট আছে সেই পরিধির আপনার সদ্ব্যবহার আমাদের করতে হবে আর বাংলাদেশের আর্থিক অবস্থার কথা আপনি বললেন আমি অর্থনীতি থেকে বলছি যে আমাদের সমস্যা এখন আপনার মুদ্রাস্ফীতি মুদ্রাস্ফীতি আমাদের নিয়ন্ত্রণ করতে হবে এবং আমার ধারণা আমার আশা যে আগামী এক মাস দেড় মাসের ভিতর আমাদের মুদ্রাস্ফীতি কমে যাবে এবং এও মনে রাখা দরকার যে এই মুদ্রাস্ফীতির যে উৎপত্তি এটার জন্য আমরা দায়ী নই এই উৎপত্তি দেশের বাইরে ঘটেছে এবং বাইরের যে ঘটনাগুলো ঘটেছে সেই ঘটনাগুলো যদি সেভাবে স্তিমিত হয়ে যায় আমাদের এখনও মুদ্রাস্ফীতি যথাযথ হয়ে কমে যাবে এরপরও যে কথা আমাদের মনে রাখা দরকার বাংলাদেশে এখন লক্ষ্য করবেন আমি আমার এলাকায় যাই আমাদের এখানে কিন্তু কোনো কোনো ফকির মিসকিন নাই লক্ষ্য করবেন আমাদের এখানে যে কৃষি শ্রমিক আছে তার দৈনিক যে শ্রমিক কৃষি শ্রমিক তার মজুরি কিন্তু এখন আটশো থেকে এক হাজার টাকা এবং তিনি সেই শ্রমিক সকাল আটটা থেকে দুপুরে দুটো পর্যন্ত কাজ করেন তো এই যে এই যে উন্নয়ন যে মানুষের অভাব অনেকটা কমেছে দারিদ্রের প্রকোপ কমেছে প্রকোপ এটা আমি মনে করি আমাদের সকলের জন্যে সকলের জন্যে একটা স্বস্তিকর অবস্থা যে স্বস্তিকর অবস্থার ভিত্তিতে আমরা ইতিমধ্যে যে অবকাঠামোমূলক উন্নয়ন আমাদের দেশে অবিশ্বাস্য গতিতে এবং মাত্রা সম্পাদিত হয়েছে তার ভিত্তিতে এগিয়ে যেতে পারি বাংলাদেশ সৌভাগ্যত বাংলাদেশ আমাদের সকলের কর্ম কাণ্ডের ফলশ্রুতিতে এখন কিন্তু আপনার অনুন্নত দেশ নয় বাংলাদেশ উন্নয়নশীল দেশ বাংলাদেশের মাথা পিছু আয় প্রায় এখন দু হাজার আটশো পঞ্চাশ ডলার সেখানে যদি যখন মাথা পিছু আয় আমাদের সাড়ে তিনশো ডলার বা আড়াইশো ডলার ছিল সেই তুলনায় বেশি হয় তাহলে এখানে আপনার আঙ্গুল ফুলে কলা গাছ হয়ে গেছে কথা মনে করার কোনো কারণ নেই তবে আপনি যে কথা বলেছেন যে ওই মুদ্রা ধৌতকরণ বা মানি লন্ড্রিং বা এক্ষেত্রে অন্যান্য এই ধরনের অপরাধে যারা অপরাধী হয়েছেন বা সাব্যস্ত হচ্ছেন তাদের বিরুদ্ধে যথাযথ পদক্ষেপ নেওয়া সংগত এবং তা নেওয়ার জন্য জাতিগতভাবে আমাদের অধিকতর ঐক্যবদ্ধ হতে হবে আর আরেকটি বিষয়ের প্রতি আমি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করে এক্ষেত্রে আমার বক্তব্য শেষ করতে চাই আমাদের ওই তথাকৃত রিজার্ভ দেখুন রিজার্ভ কিন্তু এককালে খালেদ জিয়ার শাসন আমলে ওই চারশো পঞ্চাশ আপনার বিলিয়ন ডলারে নেমে এসেছিল এখন এটা সাড়ে উনিশ আপনার বিলিয়ন ডলারে নেমে এসেছে আর একটু উপরে থাকা দরকার তবে হ্যাঁ এখানে বলা দরকার যে আমাদের রিজার্ভ বাড়বে এও বলা দরকার যে সাম্প্রতিককালে আমরা সাম্প্রতিককালে আমরা ইউয়ান এবং ভারতীয় রূপীকে আমাদের ওই তথাকৃত সংরক্ষিত মুদ্রার স্থানে আমাদের বৈদেশিক যে দেনা পাওয়ানো আছে তা মিটানোর জন্য ব্যবহার করছি এটাও আমাদের যে রিজার্ভ কমে গেছে তার সেই প্রকটতা অনেকাংশে দমিত করেছে অন্য কথায় আমি বলতে চাচ্ছি যে যথাযথভাবে মুদ্রানীতি যদি আমরা অনুসরণ করি যথাযথভাবে অর্থনৈতিক উন্নয়নের যে পদ্ধতি আমরা ইতিমধ্যে গ্রহণ করেছি তা নিয়ে যদি এগিয়ে যাই তাহলে এ সম্পর্কে আমাদের চিন্তিত হওয়ার অবকাশ আছে কিন্তু শঙ্কিত হওয়ার কোনো অবকাশ নাই আপনি আপনি জানেন যে বাংলাদেশকে বৈদেশিক ঋণ বাংলাদেশ কখনোই শোধে ব্যর্থ হয়নি কিন্তু সামনে বৈদেশিক একদিকে অর্থনৈতিক সংকট এবং সামনে বৈদেশিক ঋণ শোধ করতে হবে এবং সেটা বেশ বড় অঙ্কের সামনের দিনগুলোতে এবং সেটা মূলত রাশা ভারত এবং চায়নার ঋণগুলো শোধ করতে হবে অনেকেই মনে করেন অর্থনীতিবিদরা যে এই ঋণ শোধ করা বাংলাদেশের জন্য আমাদের আমাদের সাবধান হওয়ার চাপও আছে হ্যাঁ আমাদের সাবধান হওয়া প্রয়োজন কিন্তু শঙ্কিত হওয়ার কোনো কারণ নাই তার কারণ আমি বলছি যে ইতিমধ্যে আংশত আমরা আমাদের বৈদেশিক লেনদেনের ক্ষেত্রে ইউয়ান ব্যবহার করছি এবং ভারতীয় মুদ্রা ব্যবহার করছি ভারতীয় মুদ্রা এবং ইউয়ান ব্যবহার করার ফলশ্রুতিতে মার্কিন যুগ মার্কিন যে ডলার ব্যবহার করার যে বাধ্যবাধকতা ছিল তা প্রান্তিকভাবে কমে গেছে আর আমাদের সবচাইতে বড় ইতিবাচক যে ফল আমরা ভোগ করছি সেটা হলো কৃষিক্ষেত্রে অভূতপূর্ব উন্নয়ন আমাদের 
সে লক্ষ্য করবেন যে আমরা উনিশশো বাহাত্তর সালে আমাদের সাড়ে সাত কোটি লোক ছিল সেখানে আমাদের খাদ্যের অভাব ছিল এখন আমাদের প্রায় আঠারো কোটি লোক তো আমাদের খাদ্যের অভাব নাই আমরা না খেয়ে নই কাজেই মু যে ইয়েটা ছিল সবচেয়ে বড় যে বিপদ আমাদের ছিল সেই বিপদ আমাদের সামনে নাই এবং এক্ষেত্রে এক্ষেত্রে সাম্প্রতিককালে শ্রীলঙ্কা যে পথ অনুসরণ করে তাদের অর্থনৈতিক অবস্থা দুর্বস্থা থেকে মুক্তি পেয়েছেন তা উদাহরণ অনুসরণ করে আমরা আশা করি আপাত দৃষ্ট কতিপয় আপনার প্রতিবন্ধকতা আমরা কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হব কিন্তু আপনি যদিও বলছিলেন এবং দ্রব্য মূল্যের ঊর্ধ্বগতি যে যে পরিমাণ একেবারে গরিব মানুষ আমাদের বিনিয়োগ বাড়ছে নিম্ন নিম্ন মধ্যবিত্ত মধ্যবিত্ত মানুষের জন্য খুবই কঠিন অবস্থা দিন প্রতিদিন হু হু করে যে পরিমাণ এক একটা পণ্যের মূল্য বাড়ছে এবং সে জায়গায় আবার কোনো কোনো মন্ত্রী যখন বলেন যে তার এলাকার লোকজন দিন মহিলারা তিনবার লিপস্টিক দেয় চারবার স্যান্ডেল চেঞ্জ করে তো রাজনীতিবিদদের কথাবার্তায় অনেক সময় সংবেদনশীলতার অভাব খুবই স্পষ্ট যে তারা আসলে বাস্তব চিত্রটা দেখে মানুষের প্রতি সমাধান করতে না পারেন কিন্তু সহানুভূতিশীল আচরণটা করেন আমাদের বাণিজ্য মন্ত্রী রসিক লোক সেজন্য হয়তো তিনি বলেছেন যে অস্ত্রঞ্জনী কয়েকজন ব্যবহার করেন দিনে একবারের জায়গায় তিনবার তো সেটাকে আপনার নিবিড়ভাবে গভীরভাবে পর্যালোচনা করার কোনো অবকাশ নেই আজকাল লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে রাজনৈতিক নেতা কর্মীদের মধ্যে রসবোধটা অনেক বেশি যেটা অন্যদেরকে কষ্টে থাকা মানুষকে অনেক বেশি আহত করে তো আপনার কাছে আমার শেষ প্রশ্ন যেটি যে বাংলাদেশ যে সংকটের মধ্যে আছে তার মধ্যে একটা বড় সংকট হচ্ছে একটা ভূ রাজনীতির টানা পূরণের মধ্যেও বাংলাদেশ আছে এবং বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী অনেক প্রশংসা করিয়েছেন অন্তত আঞ্চলিক ভারসাম্য চীন এবং রাশার চীন এবং ভারতের মধ্যে যে বৈরিতা সেটাকে ম্যানেজ করবার ক্ষেত্রে কিন্তু এখন এর সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সহ পশ্চিমা বিশ্ব এবং একদিকে আরেক দিকে চীন আরেক দিকে ভারত এই সংকটটা অনেক বেশি তীব্র থেকে তীব্রতর হচ্ছে বলে অনেকেই মনে করেন এবং যুক্তরাষ্ট্রের তো বেশ কিছু কংগ্রেসম্যানের বিভিন্ন বিবৃতিতে তারা উল্লেখও করেছেন যা তারা বাংলাদেশকে তার জন্যে থ্রেটও মনে করেন যে বাংলাদেশ একটা অথরিটেরিয়ান টোটালি রিয়ান ইয়ের মধ্যে ঢুকে পড়েছে এবং চীনের পেটের মধ্যে কিছুটা ভারতের পেটের মধ্যে কিছুটা এটা আসলে আপনি আপনি কীভাবে দেখেন সমাধান আসলে কি হবে দেখুন আপনার প্রশ্ন নয় মন্তব্যের বিপরীতে আমি দুটি প্রতি মন্তব্য করব প্রথম মন্তব্য যে বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান ভৌগোলিক অবস্থান আমাদের সকলের জন্যে আপনার বিশেষভাবে বিবেচনার কারণ দেখুন আমাদের ভৌগোলিক অবস্থানের ভিত্তিতে একদিকে চীন অন্যদিকে ভারত এবং তার সাথে সংশ্লিষ্ট মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থান মতামত আমাদের বিবেচনা নিতে হয় এবং সে সকল কিছু বিবেচনা নিয়ে আমরা আমাদের তরফ থেকে স্বাধীন বাংলাদেশের সঙ্গে যা করণীয় তা করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ আমরা তাই করব দুই যে কথাটা আমি বলতে চাইব তা হলো এই যে আমরা গণতন্ত্রে বিশ্বাসী এবং গণতন্ত্রে বিশ্বাসী বলে আমরা নির্বাচন যথাসময়ে করতে চাই নির্বাচনে যথাসময়ে করে যদি গণতান্ত্রিক পদ্ধতি অনুযায়ী দেশের শাসন আমরা আরও দৃঢ়ত আমরা দৃঢ়তর করি সুনিশ্চিত করি তাহলে আমরা মনে করি সাম্প্রতিককালে ইউরোপীয় ইউনিয়ন কিংবা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কতিপয় মহলে আমাদের প্রক্রিয়া সম্পর্কে যে প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে সে প্রশ্নের উত্তর আমরা আমাদের কার্যের মাধ্যমে যথাযথ কার্যের মাধ্যমে আমরা দিতে সক্ষম হব আমি বিশ্বাস করি যে তারা যেসব প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন বা যেসব মন্তব্য করেছেন সেসব প্রশ্ন এবং মন্তব্য গণতন্ত্রের পথে নির্বাচনের পথে আমাদের কাজ অধিকত সুসংহত করার জন্য সহায়ক হবে তারা আমাদের বিরুদ্ধে কথা বলেছেন এ কথা আমি বিশ্বাস করি না তাদের মতামতগুলো বিবেচনায় নিয়ে সংবিধান অনুযায়ী আমাদের তরফ থেকে যা করণীয় তা যদি আমরা সর্বাত্মক দৃঢ়তার সাথে এবং দেশের প্রতি সর্বাত্মক আনুগত্যের সাথে সম্পন্ন করতে পারি তাহলে নিশ্চিতভাবে আমাদের দেশের এই তৃতীয় প্রজন্মের নাগরিক হিসাবে আমরা আমাদের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করেছি এ কথা আমাদের মৃত্যুর আগে আমাদের উত্তরসূদের কাছে করে যেতে পারব অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনাকে কথা বলছিলেন জাতীয় সংসদ সদস্য এবং সাবেক মন্ত্রী ডক্টর মহিউদ্দিন খান আলমগীর সংবিধানের কথা তিনি বারবার বলেছেন কিন্তু একই সঙ্গে জনগণের কথাও বলেছেন 
সংবিধান আগে না জনগণ আগে সেই বিতর্ক আমরা বাদ রাখি মূল কথা হচ্ছে জনগণের চাওয়া পূরণ করতে হবে এবং সেই চাওয়া উনি নির্বাচনের কথা বলেছেন যে নির্বাচন ওনার চান এবং সেই নির্বাচন নিয়ে অন্যান্য শক্তিগুলো যা বলছে সেটিকে উনি মনে করেন যে সেটি বাংলাদেশ সেটি ভালো নির্বাচন অনুষ্ঠানের সহায়তার জন্যই তারা বলছেন কিন্তু নির্বাচনটিও যেন নির্বাচন হয় মূল কথা হচ্ছে যে মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠাই হচ্ছে এটি রাষ্ট্রের সংবিধানের কাজ এবং সেটি যতক্ষণ পর্যন্ত না হবে প্রশ্নগুলো উঠতে থাকবে এবং প্রশ্ন তোলার অধিকারও কিন্তু মানুষের আছে আমরা সংঘাত চাই না যে সংঘাত এখন রাজপথের দৃশ্যমান এই সংঘাত এর পরিবর্তে অবশ্যই বাংলাদেশ এটি শান্তিপূর্ণ অবাধ সুস্থ গ্রহণযোগ্য নির্বাচন দেখুক সেটা বাংলাদেশের মানুষের চাওয়া এবং গোটা বিশ্ববাসীর চাওয়া দর্শক মন্ডলী আমাদের সঙ্গে থাকবার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাদের সবার জন্য শুভকামনা